大家好，每日一更的小师姐又来了。说起日系美女，大家喜欢谁呢？食言里美，心狠邪一，还是斋藤飞鸟呢？小师姐最喜欢的就是佐佐木希。当年看《天使之恋》的时候，一下就被他惊艳到了，长相甜美有少女，一眼看过去就让人沦陷，甚至还被日本民众称“美的要熟睡”。在他最火的时候，连续四年入选全日本最美脸蛋，雄霸各种女艺人榜单的排名，拥有数不清的各种头衔，女性最想拥有的容貌，女性认为最理想的皮肤，等等等等。然而，上帝在某些方面是公平的。虽然他长了一张天使的面孔，但在感情上却总是栽跟头。二零一一年，佐佐木希被曝与美男子二宫和也热恋，两人郎才女貌，获得了大家的一致祝福。在这段恋爱中，佐佐木希非常用心。原来不喜欢待在家的他，待在家的时间变得多了起来。原来讨厌做饭的她，却经常为男友做一些料理。可以说，她在恋爱中为二宫和也做了很多改变。然而，这样的状态仅仅持续了一年，就因为男方主动提出分手，结束了恋情。此后，佐佐木希就再也没有传出过与恋情有关的消息。直到两年后，她突然被曝恋上大自己十五岁的谐星杜布健。和上一段恋情不同的是，这次的恋情并没有得到外界的祝福，原因是大众一致认为这个男人配不上佐佐木希。杜布健的名气远远不如佐佐木希，长相也不出众，而且年龄比佐佐木希大了整整十五岁。不过，刚刚陷入爱河的两人怎么在乎外界的言论呢？恋情刚曝光后，两人直接大胆地住在了一起。佐佐木希还经常在社交平台晒出自己给杜布健做的美食的照片。仅仅一年的时间，佐佐木希就大方宣布自己已婚的消息。杜布健求婚时说的话，小师姐至今还印象深刻。虽然我年纪比你大，但我会加油，活得很久很久的，请和我结婚吧。和别的甜言蜜语不同，他的求婚词多了几分朴素与幽默，也难怪女神会被打动。婚后，杜布健经常与佐佐木希一起出席活动，恩爱非常，大家对这个男人也有所改观，他的人气上涨了不少。去年七月，佐佐木希突然删除了社交媒体上与杜布健的合照，这一举动引发大家的猜测。但是杜布健第一时间回应称，婚姻没有问题，一家人很幸福。然而不到一年的时间，他就被狠狠打。打脸。近日，杜布健被曝婚内与多名女子保持不正当关系，而且这些女子身份多种多样，有公司职员，还有某动作片女演员，而且不顾疫情的阻挠，也要跑去与他们约会，简直就是日本罗志祥。优秀的实践管理者和杜布健保持不正当关系的一个公司职员称，两人一周会见到两到三次，而且这种关系从婚前就开始了。该女子还称杜布健有特殊癖好，经常把她叫到某卫生间。和另一个女子也是在多人运动派对上结识的，有时还要求对方和她深夜裸聊，聊完后还会要求对方删除聊天记录，真的是将渣男的名号贯彻到了极致。然而，这都不是最绝的。从媒体最新爆出来的名单来看，他的外遇竟然有一百八十二人。丑闻曝光后，佐佐木希立刻删除了所有与杜布健的有关的意思。杜布健通过经纪公司回应，称伤害了家人，已经和佐佐木希说明了事情，目前正在深刻反省中，还宣布停录八大电视台，理由是怕自己的丑闻会影响工作。随着出轨事件的发酵，杜布健之前的劣迹也被扒出，大家才发现，原来这位以幽默老实著称的谐星，竟然还是个铁拳老男人。早前就有消息曝光，杜布健有某暴倾向，随即网上就流传了一张佐佐木希特殊的化妆照片，照片中他嘴角淤青，额头上缠着绷带，脖子上还贴了纱布。遇上这种又出轨又有特殊倾向的男人，佐佐木希也太惨了。杜布健好友曾在采访中透露，佐佐木希不会做家务，可能是他出轨的主要原因。结婚后家里一团乱，衣服鞋子随便放，没有一点可以下脚的地方。再加上之前有综艺要拍摄，杜布健对于佐佐木希不收拾家这一点更不能忍受，所以选择了出轨。然而这个出轨原因显然不能说服大家，甚至还有几分为自己的不端行为找理由的意思。如果佐佐木希不收拾家里，完全可以找一个保姆，怎么能做出不顾家里妻儿而去偷吃的行为呢？不知道这次女神会怎么办。
。据佐佐木希朋友透露，他不会分居，也不会离婚，因为两人还有一个孩子。如果真的是那样，也只能尊重他的想法了。毕竟在日本演艺圈，被出轨的女性不在少数，大家好像对于男方出轨容忍度都比较高。此前，中间游记会丈夫田中哲司出轨。道歉后，他选择了原谅，还为男方又生了孩子。对于此次杜布健出轨事件，有媒体还在持续追踪，后续不知道会不会放出更大的光。不管怎样，事情已经发生，婚姻如人饮水，冷暖自知。是否离婚，要考虑的还有很多。虽然到现在佐佐木希也没有公开表态，但是相信他可以坚强的面对此事。希望他可以尽快从阴影中走出来。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。